Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Quieres saber cuál es el mejor momento del día para optimizar tus entrenamientos de fuerza y de resistencia? Si quieres saber cuál es el mejor momento del día para entrenar y de esta forma conseguir un mayor aumento de la fuerza y de la masa muscular, tienes que ver este vídeo. ¿Cuál es el mejor momento del día para entrenar? Esta es una pregunta que muchos se hacen y sobre la cual no hay demasiados vídeos en YouTube analizando este tema y sobre todo no hay demasiados vídeos que analicen la ciencia del rigor más alto al respecto para poder dar una respuesta a esta cuestión. Y puesto que esto es lo que hacemos en este canal, analizar la evidencia científica del rigor más alto con respecto a diferentes temas para poder dar una respuesta fundamentada, Pasemos a analizar qué dice la evidencia científica del rigor más alto con respecto a cuál es el mejor momento del día para entrenar. Un estudio de 2016 que analizó a 72 hombres durante 24 semanas comparó la eficacia de realizar un entrenamiento de resistencia y fuerza por la mañana y por la tarde. Los investigadores de este estudio encontraron que el grupo que entrenó por la tarde obtuvo casi un 50% más de crecimiento muscular en comparación con el grupo que entrenó por la mañana. Sin embargo, el orden y el tiempo de entrenamiento parecen influir en la magnitud de las adaptaciones al entrenamiento solo cuando el periodo de entrenamiento supera las 12 semanas. Y lo más importante, estos resultados son similares a los resultados reflejados en estudios similares. Otro estudio de 2009 encontró que los sujetos que entrenaron por la tarde, entre las 5 y las 7 de la tarde, es decir, entre las 17 y las 19 horas, experimentaron un crecimiento muscular ligeramente mayor que los sujetos que entrenaron por la mañana, entre las 7 y las 9 de la mañana, es decir, entre las 7 y las 9 am. Y este crecimiento fue en concreto un 3,5% para el grupo que entrenó por la tarde en comparación con un 2,7% para el grupo que entrenó por la mañana. La magnitud de la hipertrofia muscular no difirió estadísticamente entre los tiempos de entrenamiento matutino y vespertino. Desde un punto de vista práctico, el entrenamiento de fuerza por la mañana y por la tarde puede ser igualmente eficiente cuando se busca la hipertrofia muscular durante un periodo de tiempo menor de 3 meses. Los resultados de este estudio sugieren que entrenar por la tarde o por la noche puede suponer una ligera ventaja en términos de crecimiento muscular en comparación con entrenar por la mañana. Seguramente ahora te estés preguntando por qué es mejor entrenar por la tarde. Un estudio de 2008 que analizó a 27 personas durante un periodo de tiempo de 10 semanas concluyó que la mayoría de gente simplemente puede entrenar mejor y es más fuerte durante la tarde en comparación con la mañana. Y esto seguramente se deba a que la mayor parte de la gente durante estas horas está más hidratada y tiene unos niveles de glucógeno más altos, pero sobre todo seguramente se deba a que la temperatura central del cuerpo es más alta durante las 3 y las 9 de la tarde. Seguramente el dato más relevante de este estudio es que demuestra que la temperatura central del cuerpo está altamente correlacionada con el rendimiento en el entrenamiento de fuerza y de resistencia. Y antes de que te decidas a cambiar la hora a la que vas a entrenar, hay varias cosas que debes tener muy en cuenta. Lo primero es que si nuestro trabajo es físicamente muy exigente, deberíamos entrenar antes de ir a trabajar y no después, o cuanto más tarde a la hora de ir a comer, puesto que antes de trabajar estaremos menos fatigados y seremos capaces de rendir a un nivel más alto que después de ir a trabajar. Y como te puedes imaginar, existen varias investigaciones que respaldan esta teoría. Lo segundo que debes de tener en cuenta es que la mayoría de gimnasios están más llenos entre las 5 y las 9 de la tarde y por tanto tendrás que esperar más tiempo para poder utilizar las barras, las mancuernas y las máquinas. Si cualquiera de estos dos puntos te afectan a ti o si sencillamente, como mucha gente, por problemas de horarios solo puedes entrenar por la mañana, hay varias cosas que puedes hacer para optimizar tus entrenamientos por la mañana y de esta forma conseguir un mejor resultado y un mejor rendimiento en el gimnasio. Lo primero que puedes hacer es ingerir cafeína. Ingerir cafeína antes de entrenar parece ayudar a detener el deterioro neuromuscular que la mayor parte de gente experimenta al entrenar por la mañana. Un ensayo autorizado controlado de 2012 que analizó a 12 hombres concluyó que la ingestión de cafeína revierte las disminuciones neuromusculares matutinas 
en hombres altamente experimentados en entrenamientos de resistencia, elevando el rendimiento a los niveles de la tarde. Los datos de estimulación eléctrica, junto con los valores de noradrenalina plasmática, sugieren que la cafeína aumenta el rendimiento neuromuscular y tiene un efecto directo en el músculo. Lo segundo que podemos hacer es incrementar la temperatura central de nuestro cuerpo. Otro estudio de 2011 sugiere que si vamos a entrenar por la mañana, deberemos realizar un calentamiento adecuado o un calentamiento más largo de lo habitual, puesto que existe una relación clara entre la temperatura central corporal y el rendimiento físico. En concreto, este estudio concluyó lo siguiente. Esta revisión ha presentado evidencia de que los ritmos biológicos y psicológicos ejercen un efecto importante sobre el rendimiento físico, aunque el rendimiento óptimo se observa con mayor frecuencia en las primeras horas de la noche, tener en cuenta el cronotipo de un individuo y utilizar un entrenamiento específico para cada momento del día parece ser un método eficaz para mejorar el rendimiento físico en un momento determinado. El uso de calentamientos activos, especialmente en las mañanas o en ambientes fríos, también debe realizarse para aumentar la temperatura corporal antes de cualquier competición o entrenamiento. Con respecto a la relación entre las hormonas afectadas por los ritmos circadianos y el rendimiento físico, queda por ver si se puede establecer una relación causal. La interpretación de los datos asociados con la modificación de los perfiles hormonales circadianos debe realizarse con precaución. Y tercero, debemos ser constantes en nuestros entrenamientos. Múltiples estudios han demostrado que si nos aseguramos de entrenar todos los días a la misma hora más o menos, por ejemplo, temprano por la mañana, el ritmo circadiano de nuestro cuerpo se adaptará para reducir ligeramente las disminuciones de rendimiento que normalmente experimentamos al entrenar por la mañana. Y además, tienes que tener en cuenta que si entrenar por la mañana es mucho más sencillo para ti, si tienes que hacer muchas menos maniobras con tu horario para poder entrenar, te resultará mucho más sencillo ser constante. Y al final, esto es lo más importante, puesto que los resultados están en la constancia. Por lo tanto, a pesar de que es cierto que la mayor parte de la evidencia científica apunta a que entrenar por la tarde es más eficaz que entrenar por la mañana, si sigues estos tres consejos que te acabo de dar, obtendrás unos resultados prácticamente idénticos entrenando por la mañana y entrenando por la tarde. Como hemos visto en este vídeo, la mejor hora para entrenar es entre las 3 y las 9 de la tarde, es decir, entre las 15 y las 21 horas. Si por el motivo que sea no puedes entrenar por la tarde y solamente puedes entrenar por la mañana, puedes optimizar tus entrenamientos ingiriendo cafeína, incrementando la temperatura central de tu cuerpo y siendo constante con tus entrenamientos. Y por último, tienes que ser consciente que lo más importante para obtener resultados es ser constante. Por lo que si te resulta más sencillo entrenar por la mañana, si tienes que hacer menos malabarismos con tu horario para poder entrenar, entonces entrena por la mañana, aplicando los consejos que he explicado en este vídeo. ¿Y tú? ¿Entrenas por la mañana o por la tarde? Y si has entrenado a diferentes horas en diferentes momentos de tu vida, me gustaría que me dijeras en qué momento del día has notado un mejor rendimiento, en la mañana o en la tarde. Si quieres saber cuál es el mejor momento del día para consumir creatina monohidrato antes o después de entrenar, haz clic aquí. O quizás este vídeo de aquí te resulte más interesante. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.